नमस्कार स्टूडेंट वेलकम टू लोंडे सी यूट्यूब चैनल आज अपन साइंस पार्ट वन पेज नंबर अलेवन पास बनना आहोत जर चैनल नवीन अल तो चैनल लाइक करा सब्सक्राइब करा बेल आइकन व्लिक करा जैसे चैनल सब्सक्राइब के लिए खूब धन्यवाद लास्ट वीडियो मधे अपन पेज नंबर अलेवन वर के न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन जे है मजे ते जे थर्ड जे लॉ है फॉर्म्यूला है तो अपन पाल हो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फॉर्म्यूला मैं तुम्हारा एक क्वेश्चन ही सोड़न दाखिल होता कि एस च अर्थ इतना सेकंड नहीं तो हाइट समझा तो मैं एक क्वेश्चन सोड़ा होता है जो पुढ़ आता अपन पहूया डू यू नो का है द वैल्यू ऑफ जी इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ऐट द गिवन प्लेस ऑन द अर्थ तिथे अं संगत कि जी ची वैल्यू है पृथ्वी के पृष्ठभागा को ही वस्तु की सामान आते थस एनी टू ऑब्जेक्ट इज रिस्पेक्टिव ऑफ देअर मसेस ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी वेन अ ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट एंड फॉलिंग फ्रीली विल रीच द अर्थ ऐट द सेम टाइम अं मनत जेव दोन वस्तु तुम्हें हाइट वरु जर खा सोड़ता मजे तेल अपन का करतो, रिलीज कर सोड़ो तो अं मनत कि दोनों वस्तु एक खा पड़ते गैलेलिओ हे साइंटिस्ट नाव है गैलेलिओ इज सेट टू बी हैव परफॉर्म एंड एक्सपेरिमेंट अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड नाइनटी इन इटालिन्न सिटी ऑफ पिसा तेने इटली चे एक पिसा शहरा मधे पंद्रह से नव्वद मधे हा एक्सपेरिमेंट कर दाखला होता कि दोन वस्तु जर ते वेगवेगे वजना की अल दिल तरी ही एक वे खा पड़ता संगित होता है ही ड्रॉप He dropped two spheres of different masses from the leaning to tower to Pisa. A demonstrate that both spheres reaches the ground at the same time. The asa mantat Pisa saharat la jo ek tower ahe. Ji leaning manji to wakle la ahe Pisa saara madhe ek tower ahe. Ya bapti tumi YouTube par search kara Pisa madhe ek tower jo thoda sa wakle la ahe. Titna tya tower varun tenni asa experiment ke la hota ki don was tu. त्या टावर वरुन तेनी खाली फेकला होता और ते सेम टाइम मधे खा पड़ला होता आता हिता एक शब्द है डिमोन्स्ट्रेट तेज अर्थ लाने सिद्ध के होता ठीक है तेजन बेन वी ड्रॉप वेन वी ड्रॉप अ फिदर एंड हैवी स्टोन फिदर चो अर्थ इतना पीस हल्का पीस तुम्हारा महत ना जेव अपन फिदर आ एक हैवी स्टोन ऐट द सेम टाइम फ्रॉम द हाइट एट जेव अपन एक हाइट उच्च ठिकाणी वो जेव अपन ड्रॉप खा सोड़ो दे डू नॉट रीच द अर्थ ऐट द सेम टाइम तो अपन जस नॉर्मली का पहले जस समझा एखाद तुम्हें टेरिस कि उच्च ठिका तुम्हें उबा है तिथन तुम्हें एक हैवी स्टोन मे वजनदार दगड़ घीस घे अपन फिदर मन तो ज्यादा एक सोडला तो तुम्हारा का दिस दगड़ लवकर खाली है जो पीस है मे फिदर है तो हलूह खाली अपन अस नॉर्मली पाला ठीक है पन गैलिओ ने पंद्रह से नव्वद मधे कर दाखला होता कि दोन वस्तु एक खाली सेम टाइम मधे पड़ता तो कस ब जरा द फिदर एक्सप्रे द फिदर एक्सप्रेस अ बियॉन्ड फोर्स एंड अ फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द टॉ एयर एंड देअर फोर्स द फ्लोट्स एंड रिचेस द ग्राउंड स्लोली इतना बियॉन्ड फोर्स अर्थ लिया तुम्हें एकत्रित लवेल बल ठीक है को बल टॉ एयर्स इतने टॉ एयर्स मे को एयर्स जस समझा स्टोन है तो जड़ है म जेव अपन एखाद वस्तु वरुण खाली फेको तेजर नेहम्मी ध्यान फक्त ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं तो तिथे एयर पेजर अप्लाई होता एयर नेहम्मी का खाली ये पास अपोज करते तिथ का स्टोन हा कस हैवी है जो तेला एयर अपोज करते तो समोर खूब कमी है मनु दगड़ लगे खाली यो पीदर जो पीस है तो कस खूब हल्का है तेजर जो एयर अपोज करते खाली ये तो अप्लाई हो स्लोली स्लो फ्लोट्स कर तरंगत तरंगत काय होतो खाली तो ग्राउंड वर ठीक है समझ लुमला लेटर का है लेटर दैन दैवी स्टोन एंडन आधी का होता हैवी स्टोन मगन का हो पीस ये बियॉन्ड एंड द फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स मे जो एक एकत्रित बॉल मे को बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स तथे एयर फोर्स अपन बगू मे जी हवा है तो ते हवे का होता एयर्स मु का होता वारे मु कि वस्तुला एक फ्रिक्शनल फोर्स मे घर्षण बॉल मिलते ठीक है ऑन द स्टोन आर मच लेस देन एज द वेट ऑफ द स्टोन एंड डज नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ स्टोन मच त्या दगड़ा खाली विलोसिटी वुटला ही परिणाम पड़त नहीं का तो जे अपोज करना फ्रिक्शनल मजे एयर है ते तेजा कुछ ही अप्लाय हो तो खूब हल्का है और दगड़ा वजन खूब जास्त मनु तो पटकन खाली होते रिसेंटली साइंटिस्ट परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम पन आता आता सद्या का ही साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट वैक्यूम वैक्यूम समझा एक निर्वात पोकड़ी जिता हवे प्रमाण जास्त नहीं है ठीक है 
हवा नाहीच म्हटलं तरी चालेल अँड सो दॅट द फिदर अँड स्टोन इन नीडेड रिज द अर्थ ॲट द सेम टाइम त्यांनी असं ठिकाणी एक एक्सपेरिमेंट केलंय की जिथं एक हवेचे प्रमाण नाही समजा एक काचबंद रूम आहे ठीक आहे तिथनं त्यांनी हा एक्सपेरिमेंट केला उंच ठिकाणी वरनं ते दोन्ही खाली सोडले स्टोन पण आणि ते फिदर पण तर तिथं काय झालं एअर जो होता जे एअरमुळे त्याला अपोज करत होता खाली येण्यासाठी तो एअर नव्हतंच तो वॅक्युम प्लेस आहे म्हणजे निर्वात पकडे तर तिथं काय झालं एअर नसल्यामुळे फिदर पण सेम टाईमला खाली आला आणि स्टोन पण सेम टाईमला खाली आला ठीक आहे आता पेज नंबर आपण ट्वेल्व पाहू पेज नंबर ट्वेल्व वर बघा पेज नंबर ट्वेल्व वर काही असे तुम्हाला सॉल्ड एक्झाम्पल दाखवलेले आहेत त्याच्यानंतर तुम्हाला काही असे क्वेश्चन विचारलेले आहेत फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणू शकतो युजर ब्रेन पॉवर वगैरे ह्याच्या आधी तुम्ही सायन्स पाहिलं असेल शिकलं असेल पण ह्याच्या आधी तुम्हाला कोणी व्हिडिओमध्ये सॉल्ड एक्झाम्पल दाखवले नसणार कॅन यू टेल युजर ब्रेन पॉवर हे सांगितलं नसणार पण मी जेव्हा व्हिडिओ बनवते तर माझं पूर्ण एक प्रयत्न असा असतो की मुलांनी सॉल्ड एक्झाम्पल पण पाहावं आणि त्यानंतर जे क्वेश्चन विचारले ते जे पण क्वेश्चनचे आन्सर मुलांना नक्की सांगावं जे एक्झाममध्ये खूप हल्ली इम्पॉर्टंट झालेलं आहे ठीक आहे बघा इथे एक क्वेश्चन आहे अ टेनिस बॉल इज थ्रो अप अँड द रिच एस अ हाईट ऑफ फोर पॉईंट झिरो पर मीटर एक टेनिस बॉल आहे जे काय केलंय थ्रो अप त्याला फेकलंय ठीक आहे आणि त्याची हाईट जी आहे झिरो पॉईंट फोर ए मीटर आहे बिफोर द कमिंग डाऊन कधी त्याची हाईट होती खाली यायचा आधी जेव्हा खाली पडलं तर त्याची जी हाईट होती खाली पडण्याची पोचण्याची ते किती होती फोर पॉईंट झिरो फाय वॉट वॉज इट इज इनिशियल व्हिलोसिटी इनिशियल व्हिलोसिटीचा अर्थ होतो सुरुवातीचा वेग काय होतो सुरुवातीचा वेग तर इनिशियल व्हिलोसिटीला आपण नेहमी पाहिले यू ने डिनोट करतो कसं नाही यू आणि जे लास्ट व्हिलोसिटी असते त्याला आपण व्ही ने डिनोट करतो ठीक आहे आपल्याला काय विचारलंय वॉट वॉज इट इनिशियल व्हिलोसिटी पहिला क्वेश्चन विचारलं त्याच्यानंतर दुसरं काय विचारलं हाऊ मच टोटल टाइम विल टेक टू कम डाऊन मग त्याला किती वेळ लागला टोटल खाली येण्यासाठी आणि तिथं आता मला सांगा इथं आपल्याला काय विचारलं इनिशियल व्हिलोसिटी बरोबर आहे तर आपण कोणतं फॉर्म्युला वापरणार जे आधी आपण पेज नंबर वर पाहिलं कोणते न्यूटनचे जे आपण इक्वेशन ऑफ मोशनचे सेकंड पहिलं फॉर्म्युला आणि थर्ड पहिलं फॉर्म्युला तर इथं आपल्याला ते दोन्ही फॉर्म्युला अप्लाय करायचं आहे का का तर एकामध्ये आपल्याला इनिशियल व्हिलोसिटी म्हणजे यू काढायचं आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर आणि सेकंडमध्ये आपल्याला काय काढायचं त्याला किती टाईम लागलं बरोबर आहे तर हे दोन्ही फॉर्म्युला आपण काय करणार आहे तिथं यूज करणार आहे ॲज्युम समजा इथं आपल्याला स्मॉल जीची व्हॅल्यू किती दिली आहे टेन मीटर ऑब्लिक पर सेकंड स्क्वेअर ठीक आहे तर इथं बघा काय काय दिलं आहे बघा जरा व्हिलोसिटी जी आहे ते किती दिली आहे झिरो आता तुम्ही म्हणणार व्हिलोसिटी झिरो का तर जे फायनल व्हिलोसिटी असते ना त्याला नेहमी झिरोमध्ये घेतात आता तुम्ही म्हणणार का समजा एखादा बॉल आहे तुम्ही वर फेकला बरोबर आहे ते इनिशियल व्हिलोसिटी जे तुम्ही लावता त्या व्हिलोसिटीने तो वर जातो बरोबर आहे पण एक अशी वेळ येते की ते तो व्हिलोसिटी जे तुम्ही सुरुवातीला तुमच्या हाताने लावलेला आहे त्या बॉलला किंवा त्या दगडाला ते वर गेल्यानंतर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय करतो त्याला मात करतो खाली पुल करतो खेचण्याचा प्रयत्न करतो मग तिथं तो काय होतो तुम्ही लावलेले व्हिलोसिटी जी आहे ती झिरो होऊन जाते आणि तो बॉल किंवा दगड खाली पडतो म्हणून आपण फायनल व्हिलोसिटी आपण कसं घेतो नेहमी झिरो घेतो ठीक आहे आणि त्याच्यानंतर तिथं काय दिलंय आपल्याला बॉलचं जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल त्याने पार केलं आहे डिस्टन्स दुरी एक जे त्यांनी कापलेली दुरी आहे ते किती दिलेलं आहे फोर पॉईंट झिरो फाय मीटर ठीक आहे ॲस्लरेशन काय दिलंय ॲस्लरेशन ध्यानात ठेवा स्मॉल जेचा अर्थ मी तुम्हाला ह्याच्या आधी ॲस्लरेशन सांगितलं होतं तर ॲस्लरेशन ए ने पण त्याला घेतात आणि स्मॉल जी ने पण पण मायनसमध्ये का का तर आपण काय केलंय आपण डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतोय ना म्हणजे नक्की कसं तो खाली पडतोय तर तिथं आपण नेहमी काय करतो इनिशियल व्हिलोसिटी जे आहेत जेव्हा ते फायनल व्हिलोसिटीमध्ये कन्वर्ट होते आणि ते झिरो होतोय तेव्हा आपण त्याला मायनसमध्ये घेतो ठीक आहे इथं बघा काय लिहिलंय युझिंग न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जे मागच्या पेजवर मी तुम्हाला आत्ताच दाखवलं ते फॉर्म्युला इथं वापरलंय काय फॉर्म्युला आहे बघा व्ही स्क्वेअर इज गोल टू व्ही स्क्वेअर प्लस टू ए एस आता एसचा अर्थ इथं तुम्हाला काय घ्यायचंय सेकंड नाही हाईट घ्यायची आहे त्यांना ठेवा मी नेक्स्ट व्हिडिओ याच्या आधीच्या पण व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं होतं लास्ट व्हिडिओमध्ये की यसचं अर्थ इथं हाईट घ्यायचं आहे सेकंड नाही घ्यायचं आहे आणि ए म्हणजे काय घ्यायचं आहे ॲस्लरेशन दॅट मीन्स स्मॉल जी ठीक आहे टू असं आहे आणि वी यू स्क्वायर यू स्क्वायर मी तुम्हाला सांगितलं इनिशियल व्हिलोसिटी जी आहे त्याला आपण कसं नाही डिनोट करतो यू स्क्वायर आणि जे फायनल व्हिलोसिटी असते म्हणजे जे लास्ट विनोसि व्हिलोसिटी जिथं जाऊन ते झिरो होतं आणि खाली पडतं त्याला आपण वी ने घेतो ठीक आहे म्हणजे वी स्क्वायर नेहमी इथं झिरो ठेवलं आणि वी जे यू स्क्वायर आहे ते तसंच ठेवलं टू तसंच आणि
आणि इथं ब्रॅकेटमध्ये मायनस मल्टिप्लाय आता एस एस म्हणजे इथं काय हाईट घ्यायचं हाईट किती दिलं आहे आपल्याला इथं दिसतोय तुम्हाला जिरो फोर पॉईंट जिरो फाय ठीक आहे इथं घेतलं आता इथं बघा आपण इथं काय केलं आहे वि यू स्क्वायर प्लस आता इथं बघा हे टू आहे आणि हे प्लस आणि हे मायनस तर हे कसं मध्ये इथं आपण करूया इथं मायनसमध्ये करूया ठीक आहे किती होणार टेन टू जर ट्वेंटी होणार मल्टिप्लाय आपण केलं फोर पॉईंट झिरो फाय किती आपल्याला उत्तर आलेलं आहे यू स्क्वायर इज इक्वल टू एट्टी वन आलं बरोबर आहे आता एट्टी वनचं आपल्याला अजून काय काढायचं आपल्याला स्क्वेअर काढाय स्क्वेअर काढायचं ना तर आपण इथं काढलं तर किती आलं उत्तर यू म्हणजे यू जे त्याची इनिशियल व्हिलोसिटी होती ते किती आली नाईन मीटर सेकंड आली बरोबर आहे त्याच्यानंतर आपल्याला काय विचारलं की किती टाइम लागला नक्की त्याला ते ट्रॅव्हल्स पूर्ण डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायला किती टाइम लागलं तर आपण अजून एक फॉर्म्युला वापरू कोणता न्यूटन सिक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन म्हणजे जे समीकरणची गती आहे न्यूटनची ते दुसरी आपण वापरू काय फॉर्म्युला आहे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वेअर बरोबर आहे आता इथं बघा एस म्हणजे काय घ्यायचं हाईट हाईट वर आधीच दिलेलं आहे आपल्याला किती होतं हाईट इथं फोर पॉईंट फोर पॉईंट किती होतं झिरो फाय दिसतोय का तुम्हाला इथं हाईट तर इथं आपण काय लिहिलं फोर पॉईंट फोर पॉईंट झिरो फाय लिहिलं इज इक्वल टू आता इथं जे यू आहे म्हणजे जे इनिशियल व्हिलोसिटी आहे तुम्हाला माहिती आहे आणि इथं आपण काय दाखवलं इनिशियल व्हिलोसिटी झिरो प्लस वन पॉईंट टू आणि ए ए म्हणजे काय ॲसलरेशन ए स्मॉल जी स्मॉल जी किती दिलेलं आहे आपल्याला टेन दिलेलं आहे अँड टी स्क्वेअर ठीक आहे ह्याला आपण मग काय यासाठी मी स्वतः हे सोडवलेलं आहे जे मी तुम्हाला दाखवते ठीक आहे एक मिनटं हे पहा हे क्वेश्चन मी इथं सोडवलेलं आहे दिसतोय तुम्हाला इथं बघा आधी आपण काय किती काढलं जे यू स्क्वेअर होतं ये किती आलं एट्टी वन त्याला आपण स्क्वेअर काढलं म्हणजे किती आलं नाईन आलं बरोबर आहे मग आपण कोणतं फॉर्म्युला वापरला न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वापरला त्यामध्ये आपण ही फॉर्म्युला लिहिली आणि तिथं व्हॅल्यू आपण पुटअप केली बरोबर आहे ॲसलरेशन म्हणजे जीची व्हॅल्यू किती दिली होती इथं दिसतोय का तुम्हाला जीची व्हॅल्यू टेन दिली होती बरोबर ना मग इथं टेन लिहिलं आपण वन पॉईंट टू आता याला आपल्याला काय करायचं फाय वन जा जर टे टेनला टूने काय करायचं आपल्याला मल्टी डिवाईड करायचं तर किती येणार फायू्ह येणार बरोबर का नाही आणि इथं त्याच्यानंतर मग उरलं काय बघा इथं फाय हे जर सगळ्याचं उत्तर किती आलं कट केलं टेन टेनला टूने कट केलं इथं फायू आलं बरोबर ना तर फोर पॉईंट झिरो फाय अपॉन किती केलं आपण फायू हे केल्यानंतर जे उत्तर आलं म्हणजे अॅन्सर आलं ते किती आलं झिरो पॉईंट एटी वन तर हे आपल्याला फायनल अॅन्सर नाही आहे इथं टी स्क्वेअर आहे म्हणजे जे टाईमचे स्क्वेअर आलं आहे त्याला आपण स्क्वेअरमध्ये काढावं लागेल तर आपण टी स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो पॉईंट एटी वनचं आपण काढलं तर किती आलं झिरो पॉईंट नाईन आलं बरोबर का नाही एटी वनचं तुम्ही स्क्वेअर काढा नाईन एल नाईन आला म्हणजे ह्याच्या आधी जे इनिशियल व्हिलोसिटी आली होती ते किती आली होती नाईन मीटर पर सेकंड बरोबर आहे आणि हिथं जे टाईम लागलाय त्याला काय लागलाय टाईम लागलाय ते पण किती आहे इथं दाखवलंय झिरो पॉईंट नाईन सेकंड बरोबर आहे तर हे दोन्हीच आपण काय केलं इथं मल्टिप्लाय केलं झिरो पॉईंट नाईन मल्टिप्लाय नाईन किती आलं तुम्हाला इज इक्वल टू वन पॉईंट एट अँसर आलं ठीक आहे मग हे झालं टोटल टाईम टेकन आणि हिथं पण बघा तेवढंच अँसर आलं मी तुम्हाला दाखवते हिथं बघा टोटल किती आले वन पॉईंट टू तुम्ही टू मल्टिप्लाय झिरो नाईन करा नाहीतर तुम्ही नाईन मल्टिप्लाय झिरो नाईन केलं तरी तुम्हाला तेवढं सेन्सर आणि वन नंतर पॉईंट आहे म्हणून इथं वन नंतर आपण काय दिलं पॉईंट दिलं वन पॉईंट एट सेकंड ठीक आहे खाली बघा आता परत एक तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारले काय विचारले यूज युअर ब्रेन पॉवर डोके चालवाय अकॉर्डिंग काय आहे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन न्यूटनच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या अनुसार ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज हायर ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ लार्ज मासेस असं सांगतात की समजा एखादा ऑब्जेक्ट आहे त्याचा जो मास आहे खूप जास्त आहे तर तिथे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पण जास्त असतो हे तर मी तुम्हाला आधीच सांगितलं वाय डझन दॅट ऑब्जेक्ट फॉल डाऊन विथ अ हायर व्हिलोसिटी ॲज अ कम्पेअर टू ऑब्जेक्ट विथ लोअर मास तिथं असं सांगतात आहे की समजा एखादा वस्तू आहे तर खूप जास्त वस्तू मानायचं आहे बरोबर आहे आणि त्याच्यावर जास्त ग्रेव्हिटेशनल फोर्स पण अप्लाय होतो तरीही तो पटकन खाली पडतो एखादा कमी मास असलेल्या वस्तूपेक्षा आहे बरोबर का नाही तर असं का झालं तुम्ही विचार करा की वजन वस्तू आहे तर म्हणजे त्याच्यावर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पण जास्त असणार आणि तो त्याचे आणि जी हलकी वस्तू आहे त्याच्यापेक्षा तो लवकर खाली पडतो तर असं का तर त्याचा अॅन्सर जे आहे ते व्हिडिओ जेव्हा चालू असेल तेव्हा तुम्ही काय करा लिहून घ्या पण त्याचा मी एक म्हणतात ना एक नक्की मी तुम्हाला एक अॅन्सर सांगते की नक्की असं का होतं का तर हे बघा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जे असतो का नाही ते कसं असतो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय होतं हे मान्य आहे पण जी जड वस्तू आहे ते त्याच्यावर डिपेंड नाही आहे त्याचे जो ॲसलरेशन असतो दॅन्ट मीन्स तो खाली कसं लवकर पडतं
त्या प्लॅनेटचं मास किती आहे रेडियस किती आहे त्यावर डिपेंड करतं त्याच्या ॲक्सलरेशन आणि त्या हिशोबाने तो पटकन खाली पडतो मग या क्वेश्चनचे आन्सर व्हिडिओ चालू असेल तेव्हा लिहून घ्या ठीक आहे त्याच्यानंतर आता आपण पाहणार आहोत पेज नंबर थर्टीन काय बघा ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी गुरुत्वीय स्थिती ऊर्जा ठीक आहे वी हॅव स्टडी पोटेन्शियल एनर्जी इज लास्ट स्टँडर्ड तुम्ही नाईन्थमध्ये पाहिलं आहे की पोटेन्शियल एनर्जी नक्की काय आहे ठीक आहे जसं फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला एखादं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर तुम्ही काय सांगणार एखादं डॅम पाय धरण आहे तिथं खूप पाणीच असतो जिथं पाणीच असतो त्यामध्ये काय तयार होतं पोटेन्शियल एनर्जी द एनर्जी स्टोअर इन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोझिशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेन्शियल एनर्जी एखाद्या वस्तूमध्ये जेव्हा जी पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअर होते त्या ठिकाणी त्यालाच आपण काय म्हणतो पोटेन्शियल एनर्जी दिस एनर्जी इज रिलेटिव्ह अँड इन्क्रीज ॲज वी गो टू द ग्रेटर हाईट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ जसं जसं आपण असं म्हणतात की एनर्जी कशाशी संबंधित आहे जसं जसं आपण सर्फेसपासून जास्त हाईटवर जातो तसं जसं त्या डॅममध्ये किंवा त्या पाणीमध्ये काय होतं पोटेन्शियल एनर्जी जास्त होत जाते वी हॅड ॲज्युम्ड असं आपण समजू शकतो दॅट द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम पोटेन्शियल एनर्जी त्या ऑब्जेक्टच्या मासवर पण डिपेंड असतं म्हणजे त्याच्या वस्तुमानावर ॲट द हाईट आणि ते एच त्याच्या हाईटवर पण डिपेंड असते फ्रॉम द ग्राउंड इज एम जी एस पण जर समजा ती वस्तू ग्राउंडवर असेल जमिनीवर असेल तर त्याचे जो पोटेन्शियल एनर्जी आहे ते आपण कसं मेजर करणार एम जी एचने मेजर करणार ठीक आहे अँड ऑन द ग्राउंड इट इज झिरो आणि ते ग्राउंडवर किचं असणार झिरो ते पोटेन्शियल एनर्जी कधी वाढतं जसं जसं हाईट वाढते ठीक आहे हाईट वाढते म्हणजे त्यामध्ये काही स्टोअर होतं असं म्हणतात पोटेन्शियल एनर्जी पण जर समजा ते ग्राउंडवर आहे तर त्याला आपण झिरोच पकडणार ठीक आहे पुढे बघा वेन एच इज स्मॉल कम्पेअर टू रेडियस आर ऑफ अर्थ जी हाईट आहे ते वस्तूची वर जाण्याची पण जर समजा ते अर्थ ऑफ रेडियसपेक्षा कमी असेल काय असेल अर्थ ऑफ रेडियसपेक्षा कमी असेल वी कॅन ॲज्युम जी टू बी कन्स्टंट मग तिथं जे स्मॉल जी आहे दॅट मीन्स जो ॲक्सलरेशन आहे तिथं तो कन्स्टंट असणार तुम्ही म्हणणार कसं का तर जो अर्थ ऑफ रेडियस आहे त्या रेडियसच्या हिशोबाने हाईट असेल तर तिथं काही कमी जास्त व्हायचा प्रश्नच येत नाही म्हणून तिथं जे जी ॲक्सलरेशन आहे ते कन्स्टंट असतो अँड कॅन यूज द अबो फॉर्म्युला ब्रॅकेटमध्ये एम जी एच ब्रॅकेट क्लोज ठीक आहे बट फॉर लार्ज व्हॅल्यू ऑफ एच व्हॅल्यू ऑफ जी डिक्रीज विथ अर्थ ग्रेव्हिटेशनल फोर्स डज नॉट ॲक्ट ऑब्जेक्ट पण जर समजा अर्थ ऑफ रेडियसपेक्षाही ती वस्तू जास्त हाईटवर आहे तर तिथं आपण जीची व्हॅल्यू काय होतं तिथे हळूहळू डिक्रीज होते डिक्रीज होते म्हणजे कमी होतं का तर तिथं काय अप्लाय होत नाही ग्रेव्हिटेशनल फोर्स त्या ऑब्जेक्टवर अप्लाय होत नाही सो इट इज मोर अप्रोप्राईट टू ॲज्युम दॅट एनर्जी इज लेस तर आपण असं समजू शकतो की अप्रोप्राईट म्हणजे योग्य ठरेल की तिथं जो पोटेन्शियल एनर्जी आहे ते कसे असणार झिरो असणार थस फॉर इ स्मॉलर डिस्टन्स जर कमी डिस्टन्स असेल तर पोटे पो पोटेन्शियल एनर्जी लेस देन जसं इथं असं सांगितलं जर डिस्टन्स जास्त असेल तर म्हणजे कसं आपण असं समजू शकतो की तिथं या पोटेन्शियल एनर्जी तिथे स्टोअर होते पण त्या ठिकाणी जर समजा ती हाईट जी आहे डिस्टन्स जी आहे ते कसं आहे कमी आहे तर तिथे एनर्जी पण आपण कसं घेणार लेस घेणार दॅट मीन्स झिरो किंवा निगेटिव्ह घेतलं तरी चालेल म्हणून पोटेन्शियल एनर्जीचं जे फॉर्म्युला आहे ते कसं तयार होतं मायनसमध्ये काय तयार होणार मायनस जी कॅपिटल एम अपॉन आर प्लस एस तयार होणार ठीक आहे आर म्हणजे रेडियस ठीक आहे रेडियस मग त्या वस्तूची जसं अर्थ ऑफ असेल अर्थ ऑफ रेडियस तर कॅपिटल आर हा नेहमी अर्थचा रेडियस असतो आणि एच म्हणजे हाईट तर एखादी वस्तू असेल तर तिथं आपण एच अप्लाय करणार ठीक आहे पोटेन्शियल पोटेन्शियल एनर्जीचे जे फॉर्म्युला आहे ते नेहमी कसंमध्ये येणार इस मायनसमध्ये म्हणजे निगेटिव्हमध्ये कधी जर समजा तिथे डिस्टन्स कसं असेल स्मॉलर असेल तर त्याच्यानंतर अजून एक पॉईंट आहे बघा जरा स्कॅप विलोसिटी काय आहे स्कॅप स्कॅप विलोसिटीचा अर्थच होतो मुक्ती वेग काय ते जात आहे मुक्ती वेग लिहून घ्या तुम्ही आता मुक्ती वेग म्हणजे नक्की काय सांगते वी हॅव सीन दॅट वेन अ बॉल इज थ्रो अपवर्ड समजा एखादं तुम्ही बॉल वर फेकलाय इट इज व्हेलोसिटी डिक्रीज बिकॉज ऑफ द ग्रेव्हिटेशन ऑफ द अर्थ हळूहळू ती जी विलोसिटी जे तुम्ही लावलेलं वेग होतं तो हळूहळू कमी होत जात का का तर पृथ्वीचं ग्रेव्हिटेशनल म्हणजे गुरुत्वाकर्षण त्याच्यावर अप्लाय होतं द विलोसिटी बिकम झिरो आफ्टर रिचिंग अ सर्टन हाईट ते काही हाईटवर गेल्यानंतर विलोसिटी हळूहळू काय होते झिरो होते का तर त्याला आपल्याकडे कोण अट्रॅक्ट करतो कोण पुल करतो ग्रॅव्हिटेशन 
आफ्टर दैट द स्टोन स्टार्टेड फॉलोइंग डाउन अनु तो दगड़ मग हड़ो हड़ो खाली पड़ेगा शुरुआत हो तो एट अ मैक्सिम हाइट डिपेंड ऑन इनिशियल विजिटी जर तुम्हारा तो दगड़ खूब जास्त हाइट पर पठवाये तेल लवकर तुम्हारा खाली नहीं आना चाहिए तो ते कस डिपेंड है तुम्हें सुरुआती वेग दैट मीन्स इनिशियल विलॉसिटी आरंभी वेग तुम्हें किती लवता तो जवर डिपेंड है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है जैसे फॉर एक्जाम्पल इतना इक्वेशन को अप्लाय हो न्यूटन च थर्ड इक्वेशन का फॉर्मुला तैयार होना बगा जरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस हाज फॉर्म्यूला अपन वपरून आता से का सोड़ा अपन इक्वेशन सोड़ ठीक है एस च अर्थ इतना का समझाए हाइट समझाए ए च अर्थ का समझाए एक्सलरेशन इज स्मॉल जी समझाए ठीक है आ वी यू स्क्वायर मजे इनिशियल विलॉसिटी जे अपने विपेंड है कि आप कि लो फाइनल विलॉसिटी दैट मीन्स वी हे नेहमी कस जीरो तो का वर गे नर एक सर्टन हाइट वर गे नर ते जीरो हो तो मग खा पड़ा सुरू हो तो ठीक है तेजर बस हाइयर का है बगा थर्स हाइयर द इनिशियल विलॉसिटी यू जर इनिशियल विलॉसिटी अपन यू ने डिनोट करते हैं मैं आता संगित हो द लार्जर इज द हाइट रिच बाय द बॉल द रीजन फॉर दिस दैट द हाइयर द इनिशियल विलॉसिटी जर समा तो खूब जास्त हाइट रिच करे बॉल तो ते कस डिपेंड है तेज कारण अस है कि तुम्हें जे लवे इनिशियल विलॉसिटी तुम हाथा ने जो तुम्हें जोर फेंकला है इनिशियल विलॉसिटी जास्त अल द बॉल विल अपोज द ग्रैविटी मत तो बॉल को अपोज कर वर जो तो ग्रैविटी लिथे ग्रैविटी अप्लाई होत नहीं तेल अपोज कर तो खूब जास्त हाइट वर जो का तुम्हें इनिशियल विलॉसिटीज तिथ कस लगल खूब जास्त हाइयर है द अर्थ मोर एंड लार्जर विल बी द हाइट टू विच इज कैन कैन रीच आस्त जास्त हाइट का करू सकते पोचू सकते हाइट वर एंड रीच करू सको पूरे बी हैव सीन अबो दैट द वैल्यू ऑफ जी इज कीप डिक्रीजिंग एज वी गो हाइयर अबो द सर्फेस ऑफ अर्थ जर तुम्हें पृथ्वी के पृष्ठभागापासन खूब जास्त वर जो गेला तो तिथे ग्रेविटेशन कमी होता और जी की पैल्यू हलूह का सॉरी स्लोली स्लोली का होते डिक्रीज होते थर्ज मनो द फोर्स पुलिंग द बॉल डाउनवर्ड द फोर्स पुलिंग द बॉल डाउनवर्ड डिक्रीज एज अ बॉल गोज अप इफ यू कीप इन्क्रीज द इनिशियल विलॉसिटी ऑफ द बॉल इट विल रीच लार्जर एंड लार्जर हाइट एट अबो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल विलॉसिटी एट द बॉल मजे तेज संगाला तो पर है कि बॉल तो वर जी ती हाइट रीच कर इनिशियल वेल्युसिटी जर जास्त आल द बॉल इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ तो को मत दे जो जी खाली खेचने का गुरुत्वाकर्षण की जी कैपेसिटी है तेला तो अपोज करून काय कर वर जो एंड इस्केप द अर्थ फोर एवर एंड विल नॉट फॉल बैक अन तो खाली पड़त नहीं आनी तो काय कर इस्केप कर इस्केप करने मजे तो अट्रैक्शन फोर्सपास मुक्ति हो तो मनुन या टॉपिकला अपन का मन तो इस्केप विलोसिटी समझला आता इस्केप विलॉसिटी का अर्थ का है कि जित आप इनेसिल विलॉसिटी जास्त लवतो आपला बॉल खूब जास्त हाइट वर जो इत ही संगित कि तो परत फॉल बैक ये नहीं ऑन द ग्राउंड मैं समझा तो को इस्केप मधे ग्रेविटेशनल इस्केप मजे मुक्ति मधे मन अपन हेला मन तो इस्केप विलॉसिटी पूरे बगा का है <coughs> अर्थ फॉर एवर एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द डाउन डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ एंड कैन इस्केप द अर्थ फॉर एवर एंड विल ठीक है दिस इज विलॉसिटी इज कॉल्ड ए स्केप विलॉसिटी तेला से अपन का मन तो मुक्ति वेग अे मन तो तुम्हें क्या कराए जरा डेफिनेशन जे है तो नीट बगुन घया पाठ कर ठीक है वी कैन डिटरमाइन का है बगा वी कैन डिटरमाइन इट्स वैल्यू बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनर्जी एज फॉलोस तो इस्केप विलॉसिटी जो फॉर्म्यूला है आता अपने अे दोन गोषी है तुम तो इस्केप विलॉसिटी का फॉर्म्यूला तैयार कराए बिता दिल्ला है दिस्तो का तुम्हारा एक लाइन है ती लाइन वाचा मजे तुम्हारा कड़े एंड ऑब्जेक्ट गोइंग वर्टिकल अपवर्ड जर एखाद वस्तु वर जाते फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ पृथ्वी के पृष्ठभागापास वर्टिकल वर जाते हैविंग एन इनिशियल विलॉसिटी इक्वल टू द स्केप विलॉसिटी इस्केप द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ आती ग्रेविटेशनल फोर्सला इस्केप करते मुक्त होते द फोर्स ऑफ ग्रेविटी 
being inversely proportional to the square of distance become zero only in earth has to reach infinite distance from the earth and object will come to rest infinite distance and will say there it also sang it realized that a khadi was to surface for us lee that they just a formula a hey kai tayar honor and is there some zato infinite distance from earth to anton tara our pretty we pass on gaily that they just kai honor but get a formula a him kinetic energy is equal to one upon two mv square potential energy me sang it la minus mother the doni moon total energy kinetic energy la e1 gay say take a hey e1 plus potential energy ठीक है तर काय फॉर्म्युला तयार होणार 1 अपॉन 2 एम व्ही स्क्वेअर मायनस इथे काय जी कॅपिटल जी कॅपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ठीक आहे याच दोन्ही फॉर्म्युलावर आपल्याला काय काढायचं आहे स्कॅप वेलोसिटीचा एक फॉर्म्युला तयार करायचा आहे इथेला आपल्याला ई1 समजायचं आहे आणि इथे आपल्याला काय समजायचं आहे ई2 समजे ई2 किती आहे ऍट अ इन्फिनिट डिस्टन्स फ्रॉम अर्थ आहे तर त्याला आपल्याला 0 घ्यायचं आहे आणि ई1 चा फॉर्म्युला इथे मी तुम्हाला सांगितलं ठीक आहे अरे यहाँ वरुण आप ले ला कैसे स्केप वेलोसिटी जा एक फॉर्मूला ही तो तैयार होना ठीक है स्केप वेलोसिटी में जी जला अपन अपन कहे मंतो मुक्ति वेग मंतो फ्रॉम द बगम फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ई वन इज़ कॉल्ड टू ई टू ठीक है ई वन तेरा अपन आत्तस पहला अने ई टू नहीं भी कस इतने घेतले v e two घेतला आणि जी zero आहे मंजे ते काय आहे e two आहे काय आहे e two था मम्मी तुम्हाले इतने एक दा दाखो ते मंजे तुम्हाले व्यवस्थित समझे e two ठीक आहे e two दिस तो इतने तुम्हाले है कितने आहे zero आहे आणि जे e one आहे मंजे total energy total energy मंजे काय काय नर kinetic energy potential energy न तर kinetic energy plus potential energy रीता आपन घेतला e one मधे काय घेतला kinetic energy आणि potential energy e two मधे आपन v square hit the one upon two a jama hit the zanar ticket the counter two upon one honor mononita kai kill upon two gm upon r killer and a jama v square hit the kali upon he formula for a kali na v square kali nantar he counter under root honor jama upon ya formula cha under root kandar tema to me pila cell g is equal to small g is a formula upon pila the kai pila the small g is equal to gm upon r ticket there he is a good guy is a constant zala मनुन है सगड़ कंस्टर मंजे ही जी ची वेलू मनुन आपन इता अंडर रूट मदे काई गेतला 2 जी आर गेतला ठीक है आते 2 2 चे किम्मत तसस्ट होली जी ची किम्मत मी तुमाला है जाई यादी सांगे तला 9.8 आहे ठीक है आने अर्थ ओफ रेडियस जो आहे पेज नंबर वर फॉर्मूला में दाखा लो होता अर्थ ऑफ रेडियस का आया है तेजन अंतर अर्थ ऑफ मास का है तर है अर्थ ऑफ रेडियस कितनी है 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट तू 6 है ठीक है तर है काले नंतर नक्की है आंसर का साल आते हैं मैं तुम्हाला ऐसे आदि तुम्हें खूब सारे साइंस में दे पाता पन ऐसा सॉल्व करूँ दाखो ना हाँ इस महत्वाचा भाग है जिन्हें मूल्य ना सांगले समझता तर मैं है सॉल्व के लिए मैं तुम्हाला सांगते बगा जिस तो इधर अपन अंडर रूट करूँ काय काले टू जी आर मंजे टू मल्टीप्लाई � 9.2 मल्टीप्लाई 6.4 तर किती इथे बघा मी इथे काढलेला आहे किती आला 125.44 आले ठीक आहे 44 आले तर इथे आपण ते लिहिलं मल्टीप्लाई 10 रे टू 6 हे तर आपण लिहिलं ठीक आहे त्याच्यानंतर v स्क्वायर आता हे काढल्यानंतर आपल्याला जो आंसर मिळणार म्हणजे नक्की हे काढल्यानंतर असं समजा इथे मी काय सांगते हे जे अंडर रूट काढणार ना आपण इथे v स्क्वायर आहे ना तर 125.44 चा आपण अंडर रूट काढला तर किती आंसर आले 11.2 आले मल्टीप्लाई आता 10 रे टू 6 म्हणजे 1 च पुढे आपण किती जीरो लावणार 60 1 2 3 4 5 6 ठीक आहे लावले इथे त्याच्यानंतर आता इथे बघा आपल्याला आंसर तिथे कसं मध्ये आले इथे दिसतोय तुम्हाला किलो मीटर पर सेकंड मध्ये आले तर इथे जे आले तुम्हाला इथे हेला किलोमीटर म्हणजे मीटर किलोमीटर मध्ये काढायचं आहे तर आपण हेला काय केलं 100 ने डिवाइड केलं इथे बघा आलं उत्तर किती आलं बघा 1000 किलोमीटर पर सेकंड आलं आता 1000 पर किलोमीटर सेकंड व 11.2 मल्टीप्लाई हेला किलोमीटर मध्ये आपण केलं म्हणजे हेला आपण काय करणार 1000 ने जर आपण डिवाइड केलं तुम्हालाही माहित आहे जर एखाद्या किलोमीटर मध्ये जर काढायचे असेल तर आपण 1000 मध्ये डिवाइड केलं हेला 1000 मध्ये डिवाइड केलं तर किती येणार 1 से येणार तर इथे 11.2 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर केल्यावर आंसर किती येणार 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हे तर पण बघा तेच आलं 11.2 किलो पर सेकंड तर हे जे मी सोडवलंय 
तुम्हाला हे जे आता मी सांगितलं हे सगळं तुम्ही व्हिडिओ जेव्हा चालू असेल तेव्हा तुम्हीही जसं मी बाजूला सॉल्व्ह केलंय तसं तुम्हीही सॉल्व्ह करा ठीक आहे त्याच्यानंतर अजून एक सॉल्ड एक्झाम्पल आहे बघा इथं दिसतोय का तुम्हाला काय आहे बघा कॅल्क्युलेट काय दाखवलं इथं कॅल कॅल वी स्क्वेअर इज इक्वल टू आपण काय केलं टू जी आर म्हणजे टू मल्टीप्लाय जी जी मल्टीप्लाय आर ठीक आहे टू ची व्हॅल्यू इथं टू तसंच लिहिली जी ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे मी सांगितलं आहे ज्या व्हिडिओमध्ये नाईन पॉईंट एट रेडियस ऑफ अर जी आय सिक्स पॉईंट फोर मल्टीप्लाय टेन रेस टू सिक्स ठीक आहे टेन रेस टू सिक्स काढलं त्याच्यानंतर टू मल्टीप्लाय नाईन पॉईंट एट ठीक आहे हे केल्यानंतर इथं हे उत्तर आलं आहे दिसतोय तुम्हाला किती उत्तर आलं आहे आपलं इथं वन हंड्रेड ट्वेंटी फाय पॉईंट फोर्टी फोर आलं आहे ठीक आहे आता वन हंड्रेड जे आहे जे उत्तर जे एवढं आलेलं आहे ठीक आहे तर ह्याचं आपल्याला काय काढायचं आहे अंडर रूट काढायचं आहे म्हणजे स्क्वेअर काढायचं आहे तर इथं आपण कसं काढायचं तर नक्की बघा इथं मी काढलेलं आहे काय आहे वन आहे तर काढलं आपण हे दोन्हीचं आपण एक पेअर्स म्हणजे एक जोडी बनवूया हे जी एक जोडी आणि हे जी एक जोडी हे उरला एकटस ठीक आहे आता वनचं वन वन जा वन इथं वन तुम्हालाही माहिती आहे जेव्हा आपण स्क्वेअर रूट काढतो तर जेने आपण भागतो ते तीन ठिकाणी लिहितो इथं वन वन लिहिलं इथं पण वन लिहिलं इथं नेहमी जे वन आपण इथं लिहितो त्याला आपण प्लस करायचं आणि इथं नेहमी मायनस करायचं वन मधून वन गेलं बघा इथं मायनस केलं झिरो आलं ठीक आहे आणि इथं वन वन केलं किती आलं टू आलं ठीक आहे त्याच्यानंतर हे झालं आता हे जोडी आपण घेऊ इथं किती आलं ट्वेंटी फाय बरोबर आहे तर आपल्याला हे जो पुढे एक असा अंक घ्यायचा आहे की हे ट्वेंटी फाय पेक्षा जास्त नाही झालं पाहिजे कमी झालं हे तुम्हाला माहिती आहे डिवाईडमध्ये आपण शिकलोय की कमी झालं तरी चालेल पण जास्त नाही झालं पाहिजे तर इथं आपण वन घेतलं तर वन वन हिथं पण लिहितो आणि हिथं पण एकदा लिहितो तर इथं जर आपण ट्वेंटी वनला वनला मल्टीप्लाय केलं तर किती उत्तर येणार आपलं ट्वेंटी वन येणार बरोबर का नाही म्हणजे ट्वेंटी फाय पेक्षा कमी येतो जर समजा मी इथं टू घेतला असता किती घेतला असता टू घेतला असता तर तिथं काय झालं असतं जास्त झालं असता टू झालं असता म्हणजे ते ऑलमोस्ट म्हणतात ना जास्त मल्टीप्लाय करून तुम्ही पाहिला जास्त आला असता म्हणून मी इथं काय केलं ट्वेंटी वन घेतला ट्वेंटी इथं वन लिहिलं आणि हिथं वन लिहिलं आता ट्वेंटी फायमधून ट्वेंटी वन गेला ट्वेंटी वनचं कसंमध्ये आपल्याला करायचं आहे ह्याच्यामध्ये ट्वेंटी वन केलं तर किती उत्तर येणार इथं टू मायनस टू मायनस इथं झिरो होऊन जाणार फाय मायनस वन इथं फोर येणार बरोबर आहे इथं फोर आल्यानंतर आपण काय करूया हे पण जे एक जोडी उरलेली आहे हे पण इथं घेऊया ठीक आहे आता किती आले फोर हंड्रेड फोर्टी फोर आपल्याला हे ह्याच्या बाजूला एक असा अंक घ्यायचा आहे ट्वेंटी वन आणि वन प्लस केल्यावर ट्वेंटी टू आला आहे तर ट्वेंटी टूच्या बाजूला एक असा अंक घ्यायचा आहे जे इथं दोनने मल्टीप्लाय जे अंक घेणार त्याने आपण तीन वेळा लिहितो तुम्हालाही माहिती आहे जे आपण घेणार ते इथं पण लिहिणार खाली पण आणि इथं पॉईंट करून बाजूला पण लिहिणार ठीक आहे तर इथं जर समजा आपण दोन घेतलं तर बरोबर किती येणार आपलं टू हंड्रेड ट्वेंटी टूचं जर आपण टूने मल्टीप्लाय केलं तर बरोबर एवढंच येतो बरोबर आहे जर समजा याच्यापेक्षा जास्त घेतलं तर ते चालणार नाही तेवढाच तरी आला पाहिजे ना तर त्याच्यापेक्षा कमी तर आपण टू घेतलं हे तर टू केलं बरोबर आहे तर बरोबर किती उत्तर आलं आहे मायनस केलं कट 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 झालं आणि हे टू टू फोर झालं आणि टू प्लस ठीक आहे मग त्याच्यानंतर हे जे आपण काय काढलं हे जे उत्तर आलं होतं त्याच्या नक्की जे अंडर रूट काढलं ते किती आलं इलेवन पॉईंट टू आले इथं किती नं किती दोन अंकांचा नंतर आपण पॉईंट इथं दिलेला आहे तर इथं पण पॉईंट दिलं इलेव्हन पॉईंट टू जे अॅन्सर आलं इथं बघा मी आता लिहिलं आहे इलेव्हन पॉईंट टू मल्टीप्लाय आता टेन रेस टू सिक्स आहे म्हणजे वनचं पुढे किती झिरो लावायचे सिक्स झिरो लावायचं आहे लावलं आपण सिक्स झिरो लावल्यानंतर आता आपल्याला हिला काय करायचं आहे किलोमीटरमध्ये करायचं तर आपण कसाने डिवाईड करणार थाउजंडने तर थाउजंडला जर आपण थाउजंडनेच डिवाईड करणार कसाने डिवाईड करणार थाउजंडने तर ह्याला किलोमीटरमध्ये आणलं ह्याला इथे किलोमीटर सेकंड आहे ह्याला आपल्याला मीटर सेकंडमध्ये आणायचं आहे तर थाउजंडने डिवाईड केल्यानंतर वनच येणार तर अलेवन पॉईंट टू मल्टीप्लाय वन केलं जर आपण तर तेवढं उत्तर येतात वीज क्वालिटी अलेवन पॉईंट टू के एम पर सेकंड ठीक आहे आणि इथं पण बघा पर सेकंड आल्यानंतर इथं मी इलेव्हन पॉईंट टू पर सेकंड यांचा ॲन्सर आलेला आहे त्याच्यानंतर आपल्याला काय पाहायचंय बघा इथं पहा उत्तर पण बघा किती आलेलं आहे इथे इलेव्हन पॉईंट टू तर या हिशोबाने सगळं आपल्याला अंडर रूट काढायचं आहे अन सॉल्व्ह करायचं आहे आणि ॲन्सर जे इथं इलेव्हन पॉईंट टू किलोमीटर पर सेकंड आलं आपलं पण इलेव्हन पॉईंट टू आलं ठीक आहे त्याच्यानंतर आता आपल्याला पाहायचं आहे सॉल्ड एक्झाम्पलमध्ये बघा काय दाखवलेलं आहे जरा कॅल्क्युलेट द स्कॅप व्हिलोसिटी काय आहे कॅल्क्युलेट द स्कॅप आधीच आपल्याला क्वेश्चन विचारले आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायची स्कॅप व्हिलोसिटी स्कॅप व्हिलोसिटीचा आपण फॉर्म्युला काय काढला आपण इथंच पाहिलं स्कॅप व्हिलोसिटी अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर हे झालं स्कॅप
इतना दिल है तुम्हारा का दिल है मून चाहिए आधी अपन का अर्थ ऑफ मस अर्थ ऑफ रेडियस आता इतना अपने अर्थ ऑफ का इत मून ऑफ रेडियस मून ऑफ मस बैच ठीक है तो बगा रेडियस ऑफ मून अपने दिल्ला है एंड रेडियस रेडियस ऑफ जो मून चस है तो पिल्ला है एंड जी ची वैल्यू तो जे है तो सहते हे तुम्हारा मैं पहले वीडियो में संगित होता कस का जी ची वैल्यू हे मून च जे मास ऑफ द मून है तो एम ची वैल्यू आत जे रेडियस ऑफ मून है तो आर ची वैल्यू स्कैप वेल्यूसिटी अपन फॉर्म्यूला वरल ठीक है जी फॉर्म्यूला जे मैं आता तुम्हारा इतना दाखिल टू टू तसच लिखल है जी ची वैल्यू इतना पुटअप के लिए नर एम ची वैल्यू का है सेवन पॉइंट थ्री फोर मल्टीप्लाय टेन रेस टू ट्वेंटी टू इतना के अपन आर रेडियस की वैल्यू का है वन पॉइंट सेवन फोर मल्टीप्लाय टेन रेस टू सिक्स इतना के नक्की जो उत्तर है एन्सर है तो टू पॉइंट थ्री सेवन किलोमीटर पर सेकेंड कस आल है मैं सॉल्व के लिए तुम्हारा संगते पहा इत मैं पर सग इत लिखल है जी ची वैल्यू मास ऑफ मून ची वैल्यू रेडियस ऑफ मून ची वैल्यू इतना अपन वैल्यू पुटअप के लिए ठीक है आता इतना अपने का बगा जरा हे जे आधी पी वीडियो में संगित हो जर तुम्हारा अस सॉल्व कराएं आल तो आधी अपन का जे वर्ड्स है तो आधी एक ही जोड़ बनवाये और जे टेन रेस टू दो है टेन रेस टू माइनस इलेवन टेन रेस टू ट्वेंटी टू है जीपन एक जोड़ी बनवायी इतना अपन का टू मल्टीप्लाय सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन घर मल्टीप्लायन डायरेक्ट अपन घेवन पॉइंट थ्री फोर मल्टीप्लाय आता हे दोनों रेस टू अपन तेज एक जोड़ी बनवाई है टेन रेस टू इलेवन मल्टीप्लाय टेन रेस टू ट्वेंटी टू आता मैं संगा प्लस माइनस इतना माइनस होना बराबर है तर इत का दाखिल बगा अक्रा इत कि है इलेवन आते कि है ट्वेंटी टू तो इतना अपने माइनस कराए बरबर ना इतना माइनस के नर जे ट्वेंटी टू है इतना इलेवन माइनस के नर कि टेन रेस टू कि इलेवन एनर बरबर का नहीं तो इतना बगा टेन रेस टू इलेवन मैं तुम्हारा दाखिल पेजन खाली पन है ना टेन रेस टू सिक्स दिस्त इत टेन रेस टू सिक्स तो हित पन का जस है तसच के अपन पन हित जी जोड़ी होती का नहीं टेन रेस टू माइनस इलेवन टेन रेस टू ट्वेंटी टू तेजसोबत अपन का इलेवन मधुन जे खाली होता ना टेन रेस टू सिक्स एक जोड़ी बनवे आता इत इलेवन कस मे है इत बलेवन उत्तर आल है तो प्लस मे आल है पित जे खाली है तो कस मे है खाली होता प्लस मे पर गेल ना अपन हेला वर बन कस मे माइनस मे तो इतना इलेवन मे सिक्स अपन जर समा माइनस के फाइव एनर बरबर है तो इतना अपन टेन रेस टू का फाइव घे अपन का मल्टीप्लाय के टू मल्टीप्लाय सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन इत के अपन बरबर है तो कि फॉर्म्यूला इतना बार उत्तर आल मैं का थर्टीन पॉइंट थर्टी फोर आल बरबर है तेजन अपन का मल्टीप्लाय के सेवेन पॉइंट थर्टी फोर इतना सेवेन पॉइंट थर्टी फोर आप पूर्ण फाइनल उत्तर का आल है नाइनटी सेवेन पॉइंट नाइन वन फाइव सिक्स आल है तो इतना अपन लिखल नाइनटी सेवेन पॉइंट नाइन वन फाइव सिक्स रेस टू इतना अपने कि आल है टेन रेस टू फाइव आल है अपन वन पॉइंट सेवन फोर तो तसचा है अपने तेजन अपने का नाइन सेवेन पॉइंट जे अपने आता पॉइंट काड़ाएं है तुम्हारा ही महत्ते है इतना का होता वाइस वर्ष जर वर के नंबर से अपन पॉइंट काड़ल तो खाल नंबर लगन जीरो वाढ़ा कि नंबर्स नर पॉइंट है वन टू थ्री फोर फोर नर पॉइंट्स है तो इतना अपन ये का करना अपन ये जे पॉइंट्स है अपन इतना पॉइंट्स काड़ना पे खा है तिथे अपन फोर जीरो वाढ़ वन टू थ्री फोर फाइव आता इतना टू के नर पॉइंट्स है बरबर तो वर अपन का टू टू जीरो वाढ़ा का तो अपन इतना पॉइंट्स काड़े तो इतन अपन टू जीरो वाढ़ बरबर है इत का अपन टू जीरो कट के इत टू जीरो कट के दोन जीरो हेने कट के बरबर है आता जे उत्तर आल ठीक है ये अपन का नाइन सेवेन जे है नाइन सेवेन नाइन वन फाइव सिक्स अपॉन कि वन सेवेन फोर वन सेवेन फोर वन हंड्रेड सेवेन्टी फोर नर जे एन्सर आए हैं अंडर रूट मे तो है तो एन्सर आए आता हे जो पे का अंडर रूट काड़ाच है तो अंडर रूट काड़ीन जे उत्तर एना तो ही तुम्हें अंडर रूट काड़ा है एवडं मैं संगित तुम्हें जरा प्रयत्न करा अंडर रूट काड़ा है शिका तो इतने कि आए ट्वेंटी थ्री सेवेन टू पॉइंट टू जीरो आल आता हे जो अपने का किलोमीटर मे आना है ना अपने एन्सर तो अपन कि डिवाइड करना थाउजंड ने डिवाइड करना थाउजंड ने डिवाइड के अपना एन्सर कि आए टू पॉइंट थ्री सेवेन किलोमीटर सेकेंड आतंक अपना एन्सर बगा कि आ टू पॉइंट थ्री सेवेन किलोमीटर पर सेकेंड ठीक है समझ लें क्वेश्चन कस होता आता लास्ट अपने जरा एक पहायच है डू यू नो तुम्हारा महती है का का है बगा जरा स्पेस ट्रैवलर्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट इन स्पेस क्राफ्ट अपीयर टू बी फ्लोटिंग आता इत अ है कि अंतरयान मदल वस्तु जी है कि प्रवासी जे है तो अपने फ्लटिंग 
फ्लोटिंग तरंगताना का दिसतात तर त्याचं उत्तर प्रश्न पण विचारलंय बघा काय विचारलंय वाय डज दिस हॅपन असं का होतं की ते तुम्हाला तरंगताना दिसतात असं तर नाही ना की त्यामध्ये जे बसलेले ट्रॅव्हल्स ट्रॅव्हलर्स आहेत म्हणजे प्रवासी आहेत त्यांचं वजन कमी आहे असं पण नाही आहे तिथं पण असं नाही की ते स्पेस समजा हाईटवर गेलं तर तिथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय होत नाही तिथं ऍक्सलरेशन जी स्मॉल जी अप्लाय होत नाही असं अजिबात नाही तिथं पण अप्लाय होतं फक्त जे डिफरन्स आहे ते एवढंच आहे की सरफेस ऑफ अर्थ असेल तर टोटल असतो पण जसं हाईटवर जाणार तिथं फक्त कितीने लेस देन असतो इलेव्हन पर्सेंटने काय असतो लेस देन असतो तर पुढे बघा या क्वेश्चनचा अर्थ असा आहे की ते तरंगताना नक्की का दिसतात तर त्याचा अर्थ असा आहे की जे स्पेस आहे स्पेस क्राफ्ट आहे ते आपण फ्री फॉलचं एक्झाम्पल देताना आपण स्पेस क्राफ्टचं आपण एक्झाम्पल देऊ शकतो कसं स्पेस क्राफ्टवर फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय होतो आणि ज्या वस्तूवर फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय होतो त्यालाच आपण काय म्हणतो फ्री फॉल तर स्पेस क्राफ्टला पण आपण फ्री फॉल म्हणून घेऊ शकतो या प्रश्नाचे उत्तर व्हिडिओ चालू असेल तेव्हा येईल तुम्ही लिहून घ्या थ्रू द स्पेस क्राफ्ट इज अ हाईट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इज व्हॅल्यू ऑफ जी इज नॉट झिरो असं नाही समजायचं आहे की स्पेस क्राफ्ट हाईटवर गेलं तर तिथं जीची व्हॅल्यू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कमी झाला म्हणून स्मॉल जीची व्हॅल्यू झिरो असणार असं नाही आहे इन द स्पेस स्टेशन इज व्हॅल्यू ऑफ जी इज ओनली एलेव्हन पर्सेंट लेस देन ते फक्त अकरा टक्क्याने म्हणजे एलेव्हन पर्सेंटने कमी असतात इट्स व्हॅल्यू ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ जेवढं पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर असते तेवढं हाईटवर गेल्यानंतरही फक्त एलेव्हन पर्सेंटने कमी होतात ना की असं आपण समजू की स्पेस क्राफ्ट हाईट वर गेल्यानंतर तिथं जी ची व्हॅल्यू झिरो होते असं नाहीये थस द हाईट ऑफ स्पेस क्राफ्ट इज नॉट द रिझन फॉर देअर वेटलेसनेस त्याचं कारण असंही नाही आहे की ते बाबा वर गेला अकरा पर्सेंटने कमी झालं तर तिथं वजन जे जे वेट आहे ते पूर्णपणे कमी होऊन जाणार असं नाही आहे की पूर्णपणे ते वजन कमी आहे म्हणून ते आपल्याला तरंगताना दिसणार फक्त अकरा पर्सेंटने कमी आहे तर ती वस्तू जे आहे तशीच राहणार फक्त ते काय होणार असं समजू नये की ते वजन हीन होणार वेटलेसनेस होणार ठीक आहे बघा इस नॉट इस नॉ बघा इथं काय देअर वेटलेसनेस इज कॉजेड बाय देअर बिंग द स्टेट ऑफ फ्री फॉल त्याचं कारण असं आहे की आपण असं म्हणतो जे स्पेस क्राफ्ट आहे ते मुक्त पतनाचा एक उदाहरण आहे आपण असं म्हणू शकतो त्याच्यानंतर बघा काय थ्रू द स्पेस क्राफ्ट इज नॉट फॉलोइंग ऑन द अर्थ जरी ते जमिनीवर पडत नसलं तर बिकॉज ऑफ इट्स विलोसिटी अलॉंग द ऑर्बिट पण त्याची जी जी विलोसिटी आहे जसं ऑर्बिट जमिनीवर का पडत नाही एखादा आपण ह्याच्या आधी शिकलो होतो की प्लॅनेटवर जर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय होतो तर ते का खाली पडत नाही तर त्याच्या कारण आपण काय शिकलो होतो बिकॉज ऑफ विलोसिटी त्यांच्या वेगामुळे ते खाली पडत नाही तर स्पेस क्राफ्ट जे आहे अंतरयान जे आहे ते पण यासाठीच खाली पडत नाही त्यांचं विलोसिटीमुळे लाईक ऑर्बिट सारखं द ओनली फोर्स ऍक्टिंग ऑन इट्स द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्यांच्यावर पण फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच अप्लाय होतं म्हणून ते फ्री फॉलचं एक एक्झाम्पल आहे त्याच्यानंतर बघा काय दाखवलंय देअर फॉर इज इन अ फ्री फॉल म्हणून ते कसामध्ये येतात मुक्त पतनमध्ये येतात फ्री फॉलचा अर्थ आहे मुक्त पतन ह्याच्या आधी आपण पॉईंट शिकलो ऍज द विलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉल डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्री फॉल एखाद्या वस्तूच्या गुणधर्मावर अप्लाय होत नाही फ्री फॉल हे फक्त त्या वस्तूवर अप्लाय होतं तो वस्तू मग त्या वस्तूच्या मास किती पण असू द्या किंवा रेडियस किती पण असू द्या ते फक्त तरंगताना यासाठी दिसतात आहे की ते कोणत्या प्लॅनेटवर आहे महत्वाचा हा भाग आहे तिथं जी स्मॉल जी आहे ते कसावर डिपेंड होतं की जे त्याच्यावर जे मास आहे त्या प्लॅनेटचा जो मास आहे रेडियस आहे त्यावरच स्मॉल जीची व्हॅल्यू अप्लाय होते ना की त्या वस्तूच्या प्रॉपर्टीवर किती वस्तू किती वजन आहे त्या वस्तूच्या आकार काय आहे सेप आहे ह्याच्यावर डिपेंड नसतो त्या प्लॅनेटच्या मास आणि रेडियसवर तिथं जीचा काय असतो एक डिपेंड असतो द विलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉल इज द सेम फॉर द स्पेस क्राफ्ट द ट्रॅव्हलर्स अँड द ऑब्जेक्ट इन क्राफ्ट द ट्रॅव्हलर्स रिलीज ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हर हँड इट विल रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू हर अँड विल अपियर टू वेटलेसनेस म्हणून ते तुम्हाला असं दिसतात की ते तरंगतात आहे ते कमी वजनाचे आहे पण खरं म्हणजे असं नाही आहे ते वेट तेवढंच असतो फक्त त्याच्यावर काय अप्लाय होतो फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फ्री फॉल अप्लाय होतो आणि तिथं त्या वस्तूच्या वजनावर डिपेंड नसून तर तो नक्की कोणतं प्लॅनेटवर आहे त्या प्लॅनेटच्या मास अँड रेडियसवर तिथं अप्लाय होतो ठीक आहे हा धडा तुम्हाला जो वीडियो मी आज बनवला आहे सायन्सचा तो तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल आज हा आपला वन लेसन जो आहे फर्स्ट चॅप्टर तो पूर्ण कम्प्लीट झालेला आहे भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये